नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है फोर्थ प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम और ये प्रैक्टिस टेस्ट इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी से जुड़े हुए क्वेश्चन के साथ है दिस इज द फोर्थ प्रैक्टिस टेस्ट फॉर द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम एंड दिस टेस्ट विल कवर क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटीज सो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन United Nations Conference on Environment and Development was held in which year? A. December 1993. B. June 1992. C. December 1995. Yeah. D. November 1996. So, United Nations Conference on Environment on and Development पर वो किस साल हुआ था? सही उत्तर है B. June 1992. Question number two. The United UN Decade of Education for Sustainable Development is यूनाइटेड so नेशंस का संयुक्त राष्ट्र ने एक दशक को डिक्लेयर कर दिया कि वो दशक एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको उसकी एजुकेशन सब तक पहुंचाने के लिए उसकी जानकारी सब तक पहुंचाने के लिए वो पूरा दशक उसके लिए डेडिकेटेड है वो कौन सा दशक था दो से दो से दो या दो से दो सो विच इज दून रेकेड पॉइंट एजुकेशन ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेक्ट आंसर इज टू To 2014, within these 10 years, the UN made special efforts to promote the knowledge of sustainable development and to create the awareness regarding sustainable development throughout the world. So, you answer B. Question three: Which of the following international events was not related to climate change? In which of the following international events was not related to climate change? In which of the following international events was not related to climate change? In which of the following international events was not related to climate change? In which of the following international events was not related to climate change? In which of the following international events was not related to climate चेंज तो ये तो डेफिनेटली है बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ये ओजोन डिप्रेशन से संबंधित था सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज रिलेटेड टू ओजोन डिप्रेशन देन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972 दिस वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड इट डिड नॉट डील विद अ स्पेशल टॉपिक इन पर्टिकुलर बट इट डेल्ट विद मल्टीपल टॉपिक्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट टू पुट एनवायरनमेंट इन द फोर फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्कशंस तो जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था वो पहली कॉन्फ्रेंस थी एनवायरमेंट की और उसमें किसी एक विषय पर आ, किसी एक विषय पर चर्चा नहीं हुई थी उसमें बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई थी कि पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं आ रही थी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सॉइल पोल्यूशन एयर पोल्यूशन उन सबको फोर फ्रंट पे उन सबको बिल्कुल मुख्य धारा जो है व्यापार की और जीवन की उस, उसमें उस बातचीत में लाने के लिए वो कॉन्फ्रेंस सबसे पहला हुआ था तो so, इसमें ये भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं था इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल तो ये तो क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड था और फिर आखिरी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी तो करेक्ट ऑप्शन इज ई बोथ बी एंड सी बिकॉज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज रिलेटेड टू ओजोन डिप्रेशन एंड स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वॉज नॉट रिलेटेड टू इधर ओजोन डिप्रेशन और क्लाइमेट चेंज इट वॉज रिलेटेड टू ऑल काइंड ऑफ टॉपिक्स ऑन एनवायरमेंट सो पुट टू इट वॉज इट वॉज टू पुट एनवायरमेंट ऑन द फोर फ्रंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ओके सो बोथ बी एंड सी ई इज द करेक्ट ऑप्शन ओके Question number four: Hazardous waste management and handling rules were enacted in which year? Hazardous hazardous waste management and handling rules. ये भारत में पहली बार कब आए थे? Option A: 1989, B: 1979, C: 1969, या D: 1999. The correct answer is A: 1989. For the first time, the hazardous waste management and handling rules in India were enacted in the year 1989, and after that, these rules were amended several times over, and the final regulation which is uh which is uh, applied today is hazardous waste management handling and transboundary movement rules 2016 so sahi uttar hai 1979 uh, 1989 aur ye saal mein pehli baar hazardous waste management and handling rules bharat mein laaye gaye uske baad in rules ko kai baar sanshodhit kiya gaya aur final jo rule hai aaj hazardous waste management handling and transboundary movement rules 2016 hai theek hai और ये जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हैं और जो हैजरस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स है इन सब की लिंक जो गवर्नमेंट के वेबसाइट पर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ आप और जानकारी इस पर ले सकते हैं सो आई पुट द लिंक फॉर द हैजरस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स एंड ऑल दीज इंटरनेशनल ट्रीटीज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन हैव अ मोर डिटेल नॉलेज आफ्टर क्लिकिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओके सो देन कम्स क्वेश्चन नंबर फाइव मैच द फॉलोइंग ये कि कौन सा कौन सी तिथि है किस दिन दिवस के लिए तो अर्थ डे हम सब जानते हैं बाईस अप्रैल को मनाया जाता है और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे फिफ्थ जून को मनाया जाता है ये तो आजकल नर्सरी के बच्चे भी जानते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जो ऑप्शन सबसे 
क्लियर हो पहले उसको देखते हैं तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे फिफ्थ जून को मनाया जाता है ये हम जानते हैं तो बी हैज टू मैच विथ वन तो कौन से ऑप्शन में बी को वन के साथ मैच किया गया है बी भी है और सी भी है दोनों में बी को वन के साथ मैच किया गया है अब देखेंगे कि वर्ल्ड अर्थ डे वाइस को मनाया जाता है तो ए हैज टू मैच विथ थ्री तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए को थ्री के साथ मैच किया गया तो ये ऑप्शन बी में ए को थ्री के साथ मैच किया गया और बी को वन के साथ मैच किया गया क्लियरली ऑप्शन बी ही सही उत्तर है ऐसे ही फॉलोइंग में हमेशा किया जाता है कि जो सबसे पक्का आंसर आपको पता है उसको देखिए कहा मिलाया गया और फिर वही सही उत्तर होता है ठीक है सो इन दिस केस वी ऑल नो दैट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फिफ्थ ऑफ जून सो बी हैज टू मैच विथ वन तो बी इज बींग मैच विथ वन इन बोथ दीज केसेस तो अभी ऑल नो दैट अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी सेकेंड ऑफ अप्रिल सो ए हैज टू मैच विथ थ्री so in this case option b a is matched with 3 and b is matched with 1 this is the correct option okay and then you can memorize from here that ozone day c has to be matched with 4 so day ozone day is celebrated on 16th of september that's also my birthday month and world nature day is celebrated on uh, 3rd of october so please memorize th these dates okay question 6 match the following sites site stands for convention on International trade in endangered species. So, site convention when when did it happen? We don't know. Basel Convention, uh, we don't know. Basel Convention. Then United Nations Framework Convention on Climate Change. We all know that United Nations Framework Convention on Climate Change happened in the year nineteen ninety two, and we all know that Kyoto Protocol happened in the year nineteen ninety seven. So, C has to match with four, and B has to match with three. So, C has to match with. So D D is the correct option, correct option, and in this case D is matched with three. ठीक है? So D is the correct option. So Basel Convention B has is matched with one. Is in 1989. The Basel Convention one was on hazardous waste, and that's how the hazardous waste management and handling rules came in India in the year 1989. Okay, and CITES Convention was to protect biodiversity and prevent the trade of endangered species. So A has to A came up in two, 1973. Okay. Right after the United Nations uh, Convention on Human and Human Environment. Okay. Question seven. After the IPCC, International Plan Panel on Climate Change, in order to restrict global mean temperature rise to two degrees Celsius by the year twenty fifty, global energy related CO two emissions reference year two thousand five needs to cut down by the year twenty fifty. By what percentage? Question seven. Answer is a fifty percent. So global इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत अगर हमको जो जो पर्यावरण का जो बढ़ता तापमान है उसको दो डिग्री की बढ़त तक ही रोकना है दो सन दो हजार पचास तक तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिशन है वो हमें कितना परसेंट कम करना पड़ेगा तो रेफरेंस ईयर दो हजार पांच के मुकाबले तो फिफ्टी परसेंट दो हजार पांच में जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन था उससे 50 प्रतिशत कम करना पड़ेगा आपको तो आपका ग्लोबल मीन टेम्परेचर का जो राइज है वो दो डिग्री तक ही बढ़ के रह जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग और जो सी राइज लेवल है वो उतना नहीं बढ़ेगा तो आंसर है ए 50 परसेंट ठीक है क्वेश्चन एट सिटीजन चार्टर ऑन एनवायरमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इम्पोर्टेड इन पेयर सिटीजन चार्टर ऑन एनवायरमेंट है वो भारत के संविधान में कहीं है तो वो किस आर्टिकल किस अनुच्छेद में है तो सही उत्तर है आर्टिकल डी फिफ्टी ए ठीक है नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर नाइन वॉट डज द वियना कन्वेंशन रिलेट टू ओके वेरी इजी इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीशीज प्रोटेक्ट ओजोन लेयर बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन या प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एनवायरमेंट द करेक्ट आंसर इज बी प्रोटेक्ट ओजोन लेयर वियना कन्वेंशन जो है वो ओजोन लेयर की सुरक्षा के को ध्यान में रखे वो कन्वेंशन वो मीटिंग वो सब हुआ था ठीक है तो ओजोन लेयर से संबंधित है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर ओजोन लेयर की सुरक्षा से संबंधित इसमें हाइड्रोक्लोरो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इस्तेमाल पर बैन लगाने की बात कही गई थी क्वेश्चन टेन द ग्रीन क्लाइमेट फंड रिसेंटली सेटअप टू हेल्प पुअर कंट्रीज टू अडेप्ट टू क्लाइमेट इम्पैक्ट इन फाइनेंशियल सपोर्ट टू द एक्सटेंट ऑफ दसवा और आखिरी सवाल जो ग्रीन क्लाइमेट फंड शुरू किया गया कि जो गरीब देश है जो क्लाइमेट चेंज से लड़ रहे क्योंकि अक्सर गरीब देशों पर क्लाइमेट चेंज का जो भार है वो ज्यादा पड़ता है पर उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो उस भार को वहन कर सके तो उसके लिए कुछ धनी देशों ने एक रकम तय की कि उस, उस रकम में से हम गरीब देशों को देंगे तो वो कितनी रकम तय की गई थी फाइनेंशियल सपोर्ट कितना था तो वो है हंड्रेड बिलियन डॉलर्स ओके एक बिलियन मतलब होता है हजार एक बिलियन का मतलब होता है सौ करोड़ सौ करोड़ डॉलर होगा अगर एक बिलियन पर ये सौ बिलियन है तो एक लाख करोड़ डॉलर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हंड्रेड बिलियन डॉलर्स का सपोर्ट 
धनराशि गरीब देशों के लिए तय की गई आज के लिए इतना ही कल फिर हाजिर होंगी एक नए मॉक टेस्ट में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत और अगर आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच में तीन दोस्तों के बीच में गुरुदक्षिणा के तौर पर शेयर करें मैं और कोई फीस नहीं मांग रही हूँ पर गुरुदक्षिणा आपकी यही होगी कि आप अपने तीन दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाय कीप वॉचिंग माई चैनल